நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது சொல்லப்போனா எந்த ஒரு ஆசிர்வாதங்களாக இருந்தாலும் அங்கே பார்க்கிறோம் நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது நன்மையான எந்த ஈவும் ஈவுனா என்னது அரும் கொடைகள் நன்மைகள் ஈவு என்பது கிருபையாய் நமக்கு கிடைக்கிற ஆசிர்வாதங்கள் அதே போல் பூரணமான எந்த வரமும் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்கள் அப்போ உலக பிரகாரமான ஆசிர்வாதங்கள் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்கள் பரத்திலே உண்டாகிறது பரம் எனது பரலோகம் பரலோகத்திலே உண்டாகிறது அது உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து ஏற்ற வேலையில் இறங்கி வருகிறது அல்லே லூயா புரியுதா நல்ல கவனிங்க மீண்டும் சொல்கிறேன் நம்முடைய பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகள் வச்சுடுங்களேன் அந்த சிறு பிள்ளைகளுக்கு நாம் கிச்சனில் என்ன சிறும் தெரியாது பிள்ளைங்க நினைக்கும் அம்மா என்னை விட்டுட்டு தொட்டில் ஒத்தையில் விட்டுட்டு கட்டில் விட்டுட்டு போயிட்டாலே போயிட்டாலேன்னு அழுது கொண்டிருக்கும் ஆனால் அந்த அம்மா எங்கே போயிருப்பாங்கன்னா அந்த பிள்ளைக்கு முழிச்ச உடனே உணவு கொடுப்பதற்காய் ஒரு செர்லாக்க கலக்கிட்டு இருப்பாங்க அல்லது ஒரு பாலை காய்ச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் பிள்ளைக்கு தெரியாது எங்கள் அம்மா என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்களேன்னு சொல்லி அழுதுகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த தாய் என்ன செய்கிறதுன்னா அங்கே ஒரு கிச்சனில் அந்த பிள்ளைக்கு உணவை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருப்பாங்க அடுத்து அதை எப்போது கொண்டு வருவார்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் எப்போது கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த நேரத்துக்கு சரியான நேரத்துக்கு என்ன செய்வாங்க கொண்டு வருவார்கள் தூங்கிட்டு இருக்கிற பிள்ளை எழுப்பி கொடுக்க மாட்டாங்க பிள்ளைங்க முழிச்ச உடனே கொடுப்பாங்க சில நேரம் பிள்ளை ரொம்ப தும்புதுன்னா சில தாய்மார்கள் பாசத்தில் தூக்கத்தை கூட கலைச்சி கொடுப்பாங்க பெரும்பாலும் சிறு பிள்ளைகளை தூக்கத்தில் எழுப்பக்கூடாதுமாங்க அதே போல் கொஞ்சம் பலவீனமானவர்கள் நரம்பு தளர்ச்சி உள்ளவர்கள் அல்லது இந்த மாதிரி சில சைக்காட்டிஸ்டாக கொஞ்சம் மைண்ட் அளவில் உடல் அளவில் பாதிக்கப்பட்டவங்கள சடன்லியாக நினச்சக்கூடாது எழுப்பக்கூடாதுமாங்க இது சரிங்களா அப்போ அங்கே ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கோம் தாய்மாரால் ஆனால் அதை எப்போ கொடுக்கணுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் சரியான நேரம் கொடுப்பாங்க அதே போல தான் நீங்களும் நானும் ஆண்டவராக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு நாம் சபைக்குள் வரும்போது நமக்காக ஒரு ப்ராசஸ் நமக்காக ஒரு திட்டத்தை தேவன் பரலோகத்தில் உருவாக்குகிறார் அல்ல லூயா பரலோகத்தில் நன்மையான ஈவும் பூரணமான வரமும் உருவாகிறது ஆண்டவர் அதை ஏற்ற வேளையில் என்ன செய்கிறாராம் நம்மிடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வரும் எந்த ஒரு ஆசிர்வாதங்களானாலும் பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்தில் நாம் ஒரு காரியத்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு வர வேண்டிய நன்மைகள் வீடு வாங்கணுமா கடன் அடைக்கணுமா அல்லது நம்முடைய கஷ்டங்கள் மாறணுமா பொருட்கள் வாங்கணுமா எந்த ஒரு நன்மை நடக்கனாலும் முதல்ல நம்ம யாரை பார்க்கணும் பரலோகத்தை பார்க்கணும் அதனால தான் ஏ சுவாமி அழக ஜபத்தை கற்றுக் கொடுக்குறார் பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே நம்ம அந்த ஜபத்தை நாம் எடுக்கும் போது பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிற வார்த்தை அது தான் அதே போல் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ஊழியங்களில் பார்க்கும்போது அவர் எப்போதும் தேவனை நோக்கி ஜபிக்கிறவராய் பரத்தை நோக்கி மண்டாடுகிறவராய் இருக்கிறார் கத்சமனை தோட்டத்தில் கூட ஆண்டவராய் இயேசு மிகுந்த மன வியாகலத்தோடு ஜபிக்கிறார் என்ன ஜபிக்கிறாரு ஆண்டவரே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கட்டும் ஆயிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல நம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆகட்டும் என்று பரலோகத்தை நோக்கி ஜபிக்கிறார் ஸோ அந்த ஜபம் முடியும் போது என்ன நடந்துச்சா பரலோகத்திலிருந்து தேவ தூதர்கள் இறங்கி வந்து இயேசுவை பலப்படுத்தினார்கள் கரங்களை தட்டி ஒரு அலையிலேயே சொல்லுவோம் அலை லூயா அப்ப தேவ தூதர்கள் எங்க இருக்கிறாங்க பரலோகத்தில் அல்ல நம்மை சுற்றி இருக்கிறாங்க நாம் பரலோகத்துக்கு கட்டளையிடும் போது நடக்குது நம்முடைய தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் அவரை நோக்கி நாம் பார்க்கும் போது நடக்கிறது அதே போல் மத்தியிலிருந்து சுவிசேஷத்தில் இயேசு உபவாசம் இருந்து நாற்பது நாள் மனாந்தரங்களிலே அவர் சத்ருவை ஜெயிக்கிற போதும் அப்படிதான் சோதனைக்காரன் ஆண்டவராய் இயேசுவை மூன்று முறை சோதிக்கிறான் மூன்று விதமான சோதனைகளை கொடுக்கிறான் அந்த சோதனை முடிந்து அப்பாலே போ சாத்தானே என்று கத்தராயி ஆண்டவர் சாத்தானை கடிந்து கொண்டார் 
சாத்தான் அப்பால போயிட்டான் அவருக்கு ரொம்ப டயர்டு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபாஸ்டிங்கில் ரொம்ப சோர்வு பிசாசு போன மறு செகண்டில் வேதம் சொல்லுகிறது தேவ தூதர்கள் இயேசுவை பலப்படுத்தினார்கள் அலை லூயா அன்பானவர்களே நாம் பலகீனப்படுகிற போதெல்லாம் நாம் சோர்ந்து போகிற போதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனை வரட்டும் நம்முடைய கண்கள் பரலோகத்தை ஏறெடுக்கணும் அலை லூயா கத்திரையே ஏறெடுக்கணும் ஏன்னா பரலோகத்தில் தான் மிகப்பெரிய மாஸ்டர் பிளான் நடக்குது வசிக்கலா மாதியாகம் புத்தகம் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின் படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆழக்கடவர்கள் என்றார் பரலோகம் திட்டமிடுகிறது தேவனுடைய அங்கே திரியக தேவன் திரியக தேவனுடைய ஒரு ஆளுகை தேவன் சொல்லுகிறார் நமது சாயலாக நமது ரூபத்தின்படியே மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக அவர்களுக்காக இந்த பூமியில் சகலவற்றையும் படைத்து அவர்களை ஆள வைக்க வேண்டும் அப்ப இந்த பூமியில மனுஷன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆதாம் ஏவால் சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாகவே அவர்களை எப்படி சிருஷ்டிக்க வேண்டும் என்கிற ஐடியாஸ் ஆலோசிக்கப்பட்ட இடம் பரலோகம் யார் சாயல்ல எப்படி எவ்வளவு அழகா எந்த மாதிரி ரூபத்துல படைக்க வேண்டும் என்பதை பரலோகம் தான் திட்டமிட்டது அதே போல என்ன சொல்ல போனா இந்த ஆதாம் ஏவாளுக்கு தேவையான உணவுகள் அதிகாரங்கள் ஆசிர்வாதங்கள் இதுவும் யாரால் திட்டமிடுகிறது பரலோகத்தால் தான் திட்டமிடுகிறது பிரியமானவர்களே இந்த பரலோகமே அன்றி திட்டமிடுவதற்கான வேற எதுவுமே கிடையாது இன்றைக்கு ஒருவேளை இந்த உலக பிராரமான தலைவர்கள் சதிநாச மோசங்களை தன் மனதுக்குள்ளே அதிகாரம் உடைய இடங்களில் திட்டமிடுகிறார்களே அதுபோல் அல்ல ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு என்ன நன்மை உண்டாகணுமோ ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு என்ன நன்மை உண்டாகுமோ அந்த நன்மையை பரலோகம்தான் திட்டமிடும் நீங்கள் ஜெபிக்கலாம் ஜெபிக்கிறது மட்டும்தான் உங்கள் வேலை திட்டமிடுவதெல்லாம் கத்தருடைய வேலை அல்ல எலுவியாம் ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஒரு நல்ல வேலையை செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகிறீர்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வாலிப பிள்ளை இருக்கிறது அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு நல்ல கணவனை பார்க்க வேண்டும் நல்ல மனவாளனை பார்க்க வேண்டும் நல்ல மனவாட்டியை பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் திட்டமிடலாம் அதற்காக நகைகள் சேர்க்க வேண்டும் சேர்க்கலாம் கடினமாய் உழைக்கலாம் ஆனால் வாய்க்கப்படுகிறது கத்தர் அலை லூயா உங்க பிரயாசத்தினால ஒன்றும் கிடையாது ஆமாம் உங்க பிரயாசத்தினால ஒன்றுமே கிடையாது கடந்த வாரங்களில் ஒரு சவுதி ஜபிக்க வந்தாங்க வெள்ளிக்கிழமை ஐயோ பாவம் அவங்க வீட்டில் அண்ணனு கல்யாணம் ஆகல ஒரு அக்காளு கல்யாணம் ஆகல இந்த சிஸ் கல்யாணம் எல்லாம் முப்பத்தஞ்சு வயசு முப்பத்தெட்டு வயசு வரை கல்யாணம் ஆகலை நாலு பேர் கல்யாணம் ஆகலை ரொம்ப வேதனையோடு ஜபிக்க வந்தாங்க கஷ்டமாக இருக்கு என்ன பயங்கரமான ஒரு சாபத்தினுடைய கூறுகள் ஜெபிப்ப சிஸ்டர் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜெபித்து விட்டேன் ஏன் சொன்னால் உண்மையாகவே திருமண தடைகளாகட்டும் வேலைகள் விஷயமாகட்டும் கற்பத்தின் கனிகளாகட்டும் இதை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது பரலோகம் தான் திட்டம் பண்ண வேண்டும் ஆமாம் தேவனுடைய மனுஷி இல்லை ராகேல் கத் யாக்கோப்பன் இடத்துல மண்டாடு எனக்கு பிள்ளை கொடும் சொல்கிறேன் நான் இந்த தேவனா நானா கடவுள் கத்திரளவாக உன் கற்பத்தை அடைச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறான் அப்போ பிள்ளை கொடும் ஆணும் பெண்ணும் சேருவதனால் பிள்ளை அல்ல கர்த்தர் தான் கொடுக்கணும் அதான் கற்பத்தின் கனி கத்தரால் வரும் சுதந்திரம் என்று வேதத்தில் பார்க்கிறோம் கற்பத்தின் கனியாகட்டும் கையின் பிரயாசங்களாகட்டும் நமக்கு ஒரு பதவி உயர்வாகட்டும் நம்முடைய வியாபார செழிப்பாகட்டும் குடும்பத்தில் திருமண வாழ்க்கையாகட்டும் நாம் ஒரு நிலம் வாங்குவதாகட்டும் ஒரு வீட்டை கட்டுவதாகட்டும் எல்லாம் யாருடைய கரத்தில் இருக்கு கத்தருடைய கரத்தில் ஆமே சொல்லுங்களேன் அது பரலோகத்தில் திட்டமிடுகிறது பரலோகம் ஏற்ற வேளையில் இறங்கி கொண்டு வருகிறது அலை லூயா ஆதியாகமும் பதினொன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்திலிருந்து நீங்கள் படிப்பீர்கள் ஏனால் இங்கே பரலோகம் ஒரு வேலையை திட்டமிடுகிறது ஆனால் அந்த வேலைக்கு மாறாக மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பரலோகம் என்ன வேலையை திட்டமிட்டதென்றால் கடவுளால் படைக்கப்பட்ட ஜனங்கள் 
இந்த தேசத்தை நிரப்ப வேண்டும் சொல்லுங்க தேசத்தை நிரப்ப வேண்டும் பழுகி பெருக வேண்டும் கடவுள் படைத்த சகல பூமியை நிரப்ப வேண்டும் அதுதான் பரலோகம் திட்டமணின காரியம் ஆனால் இந்த மக்கள் என்ன செய்தார்களாம் நமக்கு பேர் உண்டாக்கும்படி நாம் ஒரு கோபுரத்தை உண்டாக்குவோம் என்று கட்டினார்கள் அல்ல எலூயா என்ன செய்தார்களாம் கோபுரத்தை கட்டினார்கள் அங்கே தேவனுடைய ஆவியானவர் அங்கலாய்க்கிறார் அந்த பகுதியை நாம் வாசிக்கும் போது ஆதியாகமும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க எல்லாரும் எடுத்தீங்களா பதினொன்றாவது அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் மனுபுத்திரர் கட்டுகிற நகரத்தையும் மனுபுத்திரர் கட்டுகிற நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் பார்க்கிறதற்கு கோபுரத்தையும் பார்க்கிறதற்கு கர்த்தர் இறங்கினார் கர்த்தர் இறங்கினார் இறங்கிதான் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை மேல இருந்தே தெரியுது சரிங்களா அங்கே சொல்லப்படுகிறது அந்த மனிதர்கள் நாலாவது வசனத்துல நாம் பூமியின் மீதெங்கும் சிதறி போகாதபடிக்கு நமக்கு ஒரு நகரத்தையும் வானத்தை அளாவும் சிகரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தை கட்டி நமக்கு பேர் உண்டாக பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி கொண்டார்கள் அல்ல எலுவியா ஆமா நமக்கு ஒரு பிரமனன்று சிட்டி ஒரு பெரிய டவர் கட்டி நமக்கு ஒரு பேரை உண்டாக்க வேண்டும் டவர் கட்டுவதெல்லாம் நமக்கு பேர் உண்டாக்குவதற்காக பேர் உண்டாக்குவதற்காக மிகப்பெரிய டவரை கெட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டாங்க டவரை கெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ என்ன நடக்குது கத்தர் பார்க்குறார் கத்தர் பார்த்துட்டு இறங்கி போய் பார்க்க போகிறேங்கிறார் ஒருவேளை ஆண்டவருக்கு தெரியாத மேலேருந்து பார்க்க தெரியுது சரி இருந்தாலும் எவ்வளோ ஸ்டைலாக கட்டுறாங்கிறத ஆண்டவர் பார்க்குறார் மனுபுத்திரர் கட்டுகிற நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் பார்க்கிறதற்கு கத்தர் என்ன செய்தாராம் ஏ சொல்லுங்கள் இறங்கினார் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுடுங்க நீங்கள் இந்த பூமியில் எதெல்லாம் கட்டுறீங்களோ அதையெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஆண்டவர் இறங்குகிறார் நீங்கள் ஆண்டவருக்கு என்று ஒரு ராஜ்யத்தை கட்டுவீர்களே ஆனால் ஆண்டவருக்கு என்று அற்புதமான ஆத்துமாக்களை கட்டி எழுப்புவீர்களே ஆனால் அதை பார்க்கும்படி ரசிக்கும்படி ஆண்டவர் இறங்குகிறார் நீங்கள் அக்ரமத்தை செய்யும்படி அநியாயத்தை செய்யும்படி அநியாயத்தை விதைக்கும்படி செய்தாலும் கத்தர் இறங்கி பார்க்கிறார் அதற்குரிய பலனை கத்தர் கொடுப்பார் அல்ல எலுவியா அப்ப தேவன் இறங்குகிறார் நம்முடைய தேவன் எங்கேயோ பரலோகத்தில் இருக்கிறாரு எட்டாத உயரத்தில் இருக்கிறார் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது நம்மளை ஆசிர்வதிக்கிற நேரமும் இறங்குறார் நாம செய்கிற செயல்களை கண்காணிக்கும்படி இறங்குகிறார் தேவன் இறங்கினார் அல்ல எலுவியா இறங்கி பார்த்தாரு ஆண்டவருக்கு அது கஷ்டமாயிடுச்சு ஆண்டவருக்கு அது கஷ்டமாயிட்டு இப்பொழுதும் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபடாத இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நாம் இறங்கி போய் அவளுடைய பாஷையை தாறுமாறாக்குவோம் என்று சொல்லி கத்தர் இறங்கி வந்து பாஷைகளை தாறுமாறாக்கினார் அப்போதான் முதல்ல மொழி பிரிக்கப்படுகிறது அதுவரை ஒரே மொழி ஒரே பாஷையில் பேசினார்கள் பாபேல் கோபுரத்தை கட்டும் போதான் கத்தர் பாஷைகளை பிரிக்கிறார் இப்போ ஒருத்தன் சாந்து கொண்டு வாங்க ஒருத்தன் சட்டியை கொண்டு போகிறான் ஒருத்தர்கிட்ட செங்கல் கேட்குறாரு கொத்தனார் இவன் தண்ணியை கொண்டு போகிறான் லாங்குவேஜ் புரியலை அப்போ அதில் ஏன் லாங்குவேஜ் யாருக்கு புரியுதோ அவங்க போகிறான் ஏன் கூட அடுத்த சகோதரனுடைய லாங்குவேஜ் யாரோட புரிஞ்சுதோ அவங்கெல்லாம் ஒரு டீம் இப்படியாக பிரிய ஆரம்பித்தார்கள் தேசங்களில் பழுகி பெருகணும் அதான் கடவுளுடைய திட்டம் இப்படியாக தேவன் தலையிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அன்பானவர்களே நம்முடைய ஆண்டவர் பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் ஏதோ மவனமாக இருக்கிறார் என்றல்ல உனக்காக சகலவற்றையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நீ செய்கிற தவறுகளை கண்டிக்கும்படி இறங்கி வருகிறார் பல்வேறு காரியம் நடக்குது இன்னைக்கு வேகமாய் ஒரு சில காரியத்தை மட்டும் முடிக்கலாம் யாக்கோபு என்கிற பக்தனுடைய விஷயத்தில் பரலோகத்தின் தேவனின் ஈவுகளும் பரலோக தேவனின் நன்மைகளும் கடந்து வந்ததை சுருக்கமாய் பார்க்கலாம் ஆதியாகம் புத்தகம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் எடுத்துட்டீங்களா ஆதியாகமம் இருபத்தி எட்டு யாக்கோபு தன் தமையனுக்கு பயந்து தகப்பனுக்கும் பயந்து அவன் ஊரை விட்டு ஓடி வரும்போது லாபானை நோக்கி புறப்படுகிறதான அந்த வேளையில் சாரி ஆறானை நோக்கி புறப்படுகிற அந்த வேளையில் அவன் ஒரு இடத்திலே தங்குகிறான் இருபத்தி எட்டு பத்து பதினொன்றாவது சனத்திலே ஒரு இடத்தில் வந்து சூரியன் அஸ்தமித்தபடியினால் அங்கே ரா தங்கினான் அங்கே இரவு தங்குகிறான் அந்த வசனங்களை எப்படி என்னோடு கூட சேர்ந்து படித்துக்கொண்டே வாருங்கள் இருந்தால் 
என்ன முதல் ஆராதனை கம்யூனிஸ்ட் சர்வீஸ் வேறு இருக்குது ஷார்ட்டாக முடிக்கலாம் அப்போது அவன் தலைக்கு ஒரு கல்லை வைத்து நித்திரை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அப்பொழுது ஒரு சொப்பனம் காண்கிறான் இப்படி ரெண்டாவது சொன்னத்திலே அந்த சொப்பனத்தில் அவன் கண்ட காட்சி ஒரு ஏனி பூமியிலே வைக்கப்பட்டிருந்தது அதனுடைய நுனி வானத்தை எட்டியிருந்தது அதிலே தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறவர்களும் இறங்குகிறவர்களும் ஆய் கண்டான் அன்பானவர்களே யாக்கோபின் சொப்பனத்திலே காணப்பட்ட ஒரு ஏனி அந்த ஏனியில் தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறவர்களும் இறங்குகிறவர்களுமாய் இருக்க கண்டான் அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இந்த ஏனியில் தூதர்கள் ஏறுகிறதையும் இறங்குகிறதையும் பார்க்கிறான் அப்பொழுது அந்த ஏனி அவன் அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வேலையில் எல்லா உச்சிக்கு மேலாக கத்தராய் ஆண்டவர் நின்று பேசுகிறார் பதிமூன்றாவது வசனம் வாசிங்க அதற்கு மேலாக கர்த்தர் நின்று நான் உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனுமாகிய கர்த்தர் நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன் ஆண்டவராய தேவன் தகப்பனாய ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனுமாய கர்த்தர் நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கு தருவேன் பிரியமானவர்களே ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுடுங்க கத்தர் பிராமிஸ் வேர்டு கொடுக்குறாருனா அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணிவிட்டார் யாக்கோபுக்காக தேவன் இந்த பூமியை ஆயத்தம் பண்ணிட்டார் உனக்கு நான் தருவேன்னு சொல்லி அல்ல எலுவியா உனக்கு நான் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி கடவுள் ஆயத்தம் பண்ணிட்டார் இப்போ தேவ கிருபையினால யாக்கோபுக்கு அதை ஆண்டவர் பேசுகிறார் பேசிட்டு கத்த சொல்றாரு உன் சந்ததி பூமியின் தூளை போலவும் நீ மேற்கையும் கிழக்கையும் வடக்கையும் தெற்கையும் பரம்புவாய் உனக்குள்ளும் உன் சந்ததிக்குள்ளும் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசிர்வதிக்கப்படும் நான் உன்னோடு இருந்து நீ போகிற இடத்தில் எல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றார் ஒருவேளை நாம் கேட்கலாம் இந்த யாக்கோபு மீது ஆண்டவருக்கு ஏன் இந்த பாசம் இந்த யாக்கோபு மீது ஆண்டவருக்கு ஏன் இந்த கரிசனை நினைக்கலாம்ல யாக்கோபு எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் கடவுளை சந்திக்கிறான் அவன் தன் தகப்பனை ஏமாற்றி வருகிற வேலையில் கத்தரை சந்திக்கிறான் யாக்கோபை நாம் உலக பிராரமாய் பார்த்தால் கெட்டவன் என்று சொல்லுவோம் ஏனென்றால் அண்ணனை ஏமாற்றினான் அப்பாவை ஏமாற்றினான் இவன் மோசமானவன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இவன் தாயின் கருவில் உருவாகும் போதே இவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டாக்கப்பட்டது அதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது யாக்கோப்பு தாயின் கருவில் உருவாகும் போதே அவனுடைய தாய் தேவனிடத்தில் விசாரிக்கிறார் என்னுடைய வயிற்றில் பிள்ளைகள் ஒன்றோடொன்று மோதுகிறதே என்னவாகும் என்று அவள் விசாரிக்கிற போது கத்தர் பேசுகிறார் உன்னிடத்தில் ரெண்டு ஜாதிகள் உண்டாயிருக்கிறது ரெண்டு இனங்கள் உன்னிடத்திலிருந்து பிரியும் அதில் ஒருவன் இளையவனை மூத்தவன் சேவிப்பான் மூத்தவன் இளையவனை சேவிப்பான் அப்படின்னு அந்த இளையவன் ஆசிர்வதிக்கப்படுவான் அந்த இளையவனை யாக்கோபு அப்ப யாக்கோபு ஆசிர்வதிக்கப்படுவான் மூத்தவனை காட்டிலும் இந்த தேசத்துல யாக்கோபு பழுகி பெருகுவான் என்று தேவன் வார்த்தை எப்போது கொடுத்தார் கருவிலே ஐம்பது கிராமா இருக்கும் போது கொடுத்துட்டார் ஆனால் எழுவியா ஐம்பது கிராமா இருந்துச்சு அரை கிலோவா இருந்துச்சு தெரில சோ தேவன் அப்போதே கொடுத்துட்டார் இப்ப அவன் பிறக்கிறான் அவன் பிறப்பில் அவனுடைய சுபாவங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கு நீங்கள் நினைக்கலாம் கடவுளுடைய திட்டம் அப்போ இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாமா வீட்டுக்கு போகிறான் அண்ணங்காரன் அடிச்சு போடுவான்னு சொல்லி அண்ணனுக்கு பயந்து ஓடி போகிறான் ஓடி போகும்போது கத்தர் சந்திக்கிறான் நான் ஒன்று ஆசிர்வதிப்பேன் நான் ஒன்று உயர்த்துவேன் அப்படின்னு கத்தர் பேசுகிறான் அவனுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடில உடனே ஒரு பொருத்தனை செய்கிறான் வேகமாய் வாசிக்கலாம் அப்பொழுது யாக்கோபு இருபதாவது வசனத்தில் அப்பொழுது யாக்கோபு தேவன் என்னோட இருந்து நான் போகிற இந்த வழியிலே என்னை காப்பாற்றி உண்ண ஆகாரமும் உடுக்க வஸ்திரமும் எனக்கு தந்து என்னை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு சமாதானத்தோட திரும்பி வர பண்ணுவார் ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு தேவனாயிருப்பார் நான் தூணாக நிறுத்தின இந்த கல் தேவனுக்கு வீடாகும் தேவரே எனக்கு தரும் எல்லாவற்றிலும் உமக்கு தசம பாகம் செலுத்துவேன் என்று சொல்லி பொருத்தனை பண்ணி கொண்டான் தேவன் சந்தித்த அந்த இடத்திலே 
அவன் தலையில் வைத்திருந்த அந்த கல்லை எடுத்து நிறுத்தி எண்ணெயை ஊற்றி அதை அபிஷேகித்து அந்த கல்லை அடையாளமாய் நட்டுகிறான் அடையாளமாய் நட்டிவிட்டு அவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஜபிக்கிறான் ஆண்டவரே நான் தேவனை நீர் என்னோடு இருந்து நான் போகிற வழியிலெல்லாம் என்னை காப்பாற்றி உண்ணுவதற்கு ஆகாரமும் உடுப்பதற்கு நல்ல வஸ்திரமும் எனக்கு தந்து மீண்டும் என்னை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு உயிரோட சுகத்தோட பலத்தோட திரும்பி வர பண்ணுவீரானால் கத்தரே எனக்கு தேவனாயிருப்பார் அது மாத்திரமல்ல நான் தூணாக நிறுத்தின இந்த இடத்தில் இந்த அடையாள சின்னமாய் நிறுத்தின இந்த இடத்தை ஒரு பலிபீடமாய் கட்டுவேன் கத்தர் எனக்கு தருகிற எல்லாவற்றிலும் காணிக்கையில் தசம பாகங்கள் செலுத்துவேன் என்று சொல்லி பொருத்தனை பண்ணி கொண்டான் அலை லூயா இப்போது கடந்து செல்கிறான் நன்றாய் கவனிங்கள் ஆண்டவர் ஏன் அவனை சந்தித்தான் ஏமாற்றுக்காரன் என்று நாம் கருதலாம் ஆனால் கருவிலே கத்து கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் இன்றைக்கு கூட நிறைய ஏமாத்திரவங்களெல்லாம் கடவுள் ஆசுரதிக்க காரணம் என்ன தெரியுமா கருவிலே கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் சில மக்கள் நினைப்பாங்க இவன் மோசமானவன் உலகத்துக்கு மோசமானவங்களா தெரியும் ஆனால் கத்தர் சில பேரை தெரிந்து கொண்டிருப்பார் ஏற்ற வேலையில் ஆண்டவர் அவர்களை சரி செய்வார் இப்போ கவனிங்க ஆண்டவர் அவனை அனுப்புகிறார் இவன் தன்னுடைய மாமன் வீட்டுக்கு கடந்து செல்கிறான் அங்கே என்ன நடந்தது என்பதை நாம் படித்திருக்கிறோம் அங்கே மாமனுடைய பிள்ளையை கட்டுகிறான் இளைய பிள்ளை நேசிக்கிறான் ஆனால் மாமன் மூத்த பிள்ளை கொடுத்துட்றாரு சரி மூத்த பிள்ளை கேட்டுட்டு அப்புறம் இளைய பிள்ளைக்காய் ஆடுகளை மேய்க்கிறான் இரண்டு மறுமனையாட்டிகளை கொடுக்கிறார் ஆக மொத்த நான்கு மனைவிகள் ஆகிவிட்டது பனிரெண்டு பிள்ளைகளாகிறது பதினோரு பிள்ளைகள் பனிரெண்டாவது பிள்ளைங்க வெளியே வந்து பிறகுது ஸோ இந்த சூழலில் அந்த யாக்கோபு ஏமாற்றப்படுகிறான் யாக்கோபுனுடைய மாமா அவனை ஏமாத்துறார் யாக்கோபுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்தை பத்து முறை மாற்றுகிறான் ஆமாம் எப்படிலாம் லா யாக்கோபை ஏமாத்தணுமோ ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்கிறான் ஒரு நாள் ஆண்டவர் இந்த யாக்கோபோடு பேசுகிறார் வாசிக்கலாம் முப்பத்தி ஒன்று பதினொன்று அன்றியும் தேவதூதன் ஒருவர் சொப்பனத்திலே யாக்கோபே என்றார் இதோ இருக்கிறேன் என்றான் அப்பொழுது அவர் உன் கண்களை ஏறெடுத்து பார் ஆடுகளோடே பொழியும் கடாக்கள் எல்லாம் கலப்பு நிறமும் புள்ளியும் வீரியமும் உள்ளவைகளாய் இருக்கிறது லாபான் உனக்கு செய்கிற யாவையும் கண்டேன் உனக்கு செய்கிற யாவையும் கண்டேன் முதல்ல லாபான் சொல்லுவான் யாக்கோபே கருப்பு குட்டிலாம் உனக்குமா சரின்னு சொல்லி ஆடுமைப்பான் கருப்பு குட்டி நிறைய போடுமா இல்லை 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 உனக்கு நீ கருப்பு குட்டி கிடையாது கருப்பு குட்டி எனக்கு உனக்கு செவலை குட்டியுமா அப்புறம் புள்ளி போட்டது உனக்குமா புள்ளி போடாது எனக்குமா இப்படியே பத்து முறை சம்பளத்தை மாற்றினான் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் ஏமாற்றப்படும் போது யார் இருக்கிறா என்னை விசாரிக்க என் நியாயத்தை ஆட்ட சொல்லுவ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் நீ ஏமாற்றப்படும் போதெல்லாம் நீ புறக்கணிக்கப்படும் போதெல்லாம் உன்னை ஜனங்கள் தூக்கி எறியும் போதெல்லாம் நான் உன் கூட இருக்கிறேங்கிறார் அந்த வசனத்தில் கத்தர் அப்படி தான் பேசுகிறார் லாபான் உனக்கு செய்கிற யாவையும் கண்டேன் அன்பானவர்களே ஒரு விஷயத்தை நல்லா தெரிஞ்சிடுங்க என்றைக்கு முழங்கால் படிக்கிட்டு கண்களை ஏறெடுத்து பரலோக தேவனுக்கு நேராய் மண்டாட பழகிறீங்களோ உங்க சகல காரியங்களை கத்தர் காண்பார் முட்டை போட்டு குனிஞ்சு குனிஞ்சு யார்ட்டா தலை குடிச்சோ முட்டை இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்காக கத்தர் யுத்தம் பண்ண முடியாது ஜிபிப்பது தவறல்ல மீண்டும் சொல்கிறேன் பாஸ்டர் ஒரு ஆசீர்வாதங்கிறது தவறல்ல ஒரு பிரபலமான தீர்க்க தரிசி ஊழியக்காரங்க வராங்க ஜவு பண்ணுறது தவறல்ல ஆனால் உன் தேவைக்கு நீ கண்களை ஏறெடுத்து பார் உன்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு நீ பரலோத்தை நோக்கி பார் உன் வாயை திறந்து நீ ஜபிக்க பழகு உன் வாயை திறந்து ஆண்டவரோட பேசி பழகு யாக்கோபுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா தகப்பனை விட்டு அண்ணனை விட்டு ஓடி போகிறான் பொருத்தனை பண்ணு நாங்கள் எங்கேயாவது பாஸ்டர்னு சொல்லி கொடுத்தாங்களா சொல்லுங்க யார் பாஸ்டர் இருந்தா அப்போ அந்த நாட்களில் தேவ மனிதர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க ஏன்னா ஈசாக்கனுடைய மனைவி ரெபேக்கால் கத்திரடத்தில் விசாரிக்கும்படி போனால் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இங்கே யாரோ ஒரு ஆசாரியன் இருந்திருக்கிறான் எழுதப்படலை அதே போல் அங்கே நாம் பார்க்குறோம் ஆப்ரஹாம் யாருக்கு தசமாக கொடுத்தான் மெல்கி சதைக்கு அப்போ மெல்கி சதைக்கு மாதிரி அப்புறம் யாரோ ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறாங்க 
அதனால கொஞ்சம் வேத அறிவு அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கு கொஞ்சம் வெளிச்சம் கிடைச்சிருக்கு என்ன வெளிச்சம்னா கத்துற இடத்துல நாம கேட்டா கத்த நம்மள ஆசிர்வதிக்கும் போது அவருக்கு நாம கொடுக்கணும் பொருத்தனை பண்ணி செபிக்கணுங்கிற வெளிச்சம் யாக்கோபுக்கு கிடைச்சது அல்ல எழுவியா நம் மனைவி நேரங்களில் ஒரு நபருடைய சுபாவத்தை பார்த்து கெட்டவன் என்று தீர்மானித்து விடுகிறோம் யாக்கோபை கெட்டவனாக சித்தரித்து நிறைய பிரசங்கங்களை நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் யாக்கோபனுடைய நற்குணங்களை யாருமே சொன்னது அதிகமாக நான் கேட்டதில்லை எத்தனை ஏமாற்றுக்காரம்மாங்க எங்க அவன் எத்தனா இருந்தாலும் கடவுள்கிட்ட ஜெபிக்கிறான் பாருங்க ஆண்டவரே என் நீர் என்னை சந்தித்த இந்த இடத்துக்கு நான் திரும்ப சுகத்தோடு வருவேனே ஆனால் எனக்கு நான் போகிற இடத்துல எல்லாம் உன்ன உணவும் உடுக்க வஸ்திரமும் தந்து என்னை காப்பாற்றுவீரானால் இந்த கல் தேவனுக்கு வீடாகும் நான் நிறுத்தின அந்த ஸ்தலத்துல கத்தருக்கு பணிந்து கொள்ள வருவேன் கத்தர் ஆராதிப்பேன் கத்தாவே உமக்கு தசம பாகம் செலுத்துவேன் என்று பொருத்தனை செய்தான் அந்த பொருத்தனை தாங்க அவனை தேடி வருது கத்தரை சொல்றார் பாருங்க இன்னொரு இடத்துல சொல்றார் ஆண்டவர் சொல்லுகிறான் லாபான் உனக்கு செய்கிற யாவையும் கண்டேன் பதிமூன்றாவது சொன்னத்தை படிங்க இப்பதான் ஆண்டவர் தெளிவா சொல்ற நீ தூணுக்கு அபிஷேகம் செய்து எனக்கு ஒரு பொருத்தனையை பண்ணின வெத்தையிலே உனக்கு தரிசனமான தேவன் நானே இப்பொழுது நீ எழுந்து இந்த தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு உன் இனத்தார் இருக்கிற தேசத்திற்கு திரும்பி போ என்று சொன்னார் என்றான் கத்தர் சொல்லுகிறார் யாக்கோபே நான் யார் தெரியுமா நீ தூணுக்கு அபிஷேகம் செய்து எனக்கு ஒரு பொருத்தனை பண்ணின பெத்தலிலே உனக்கு தரிசனமான அந்த தேவன் நானே அலே லூயா அலே லூயா நன்றாய் கவனிங்கள் காணிக்கை பற்றி பேசின உடனே பேன்றாதீங்க என்னடா ஏதோ பேசுற காணிக்க பொருத்தனை என்பது ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு காரியம் பழைய ஏற்பாட்டில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிக்கிறோம் ஆண்டவர் இப்படி சொல்லாம யாக்கோபே நான் உன் தகப்பனுடைய தேவன் ஆப்ரஹாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் ஏன்னா ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு உன் சந்ததி ஆசிர்வதிப்பன் அதனால நான் வந்தேன் அப்படி சொல்லல இப்ப என்ன சொல்றாரு எனக்கு நீ பொருத்தனை செலுத்தினாய் அல்லவா நீ தூணுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி எனக்கு ஒரு பொருத்தனை செய்தாய் அல்லவா அந்த பெத்தலிலே உனக்கு தரிசனமான தேவன் நானே அலை லூயா அலை லூயா உன் மாமா உனக்கு செய்கிற எல்லா துரோகத்தை கண்டு வந்திருக்கிறேன் உன் மாமா உன்னை ஏமாற்றுகிற யாவற்றையும் நான் கண்டு வந்திருக்கிறேன் இப்போது நான் உன்னை விடுவிக்க வந்திருக்கிறேன் நீ உன் மாமன் வீட்டில் இருந்த நாட்கள் போதும் உன் மாமனாரோடு அடிமைப்பட்ட காலங்கள் போதும் புறப்படு என்று சொல்லி கத்தர் பேசுகிறார் நீ உன் தகப்பனுடைய வீட்டுக்கு போ உன் இனத்தார் இருக்கிற இடத்துக்கு போ என்று கத்தர் பேசினார் உடனே யாக்கோப் அதை தன் மனைவியாகிய ராகேலுக்கும் லேயாளுக்கும் சொல்லுகிறான் உடனே அவர்களும் கணவனுடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படுகிறார்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இரவோடு இரவாக போக ஆயத்தப்படுகிறார்கள் ஏனென்றால் மச்சனமாறு மாமா இவனை விட மாட்டேங்கிறாங்க உடுக்கிறாங்க நல்ல திறமையான மேய்ப்பன் இவனை வச்சு நம்ம சம்பாதிக்க நினைக்கிறாங்க ஒரு வழியாக இரவோடு இரவாக அவன் கடந்து செல்கிறான் கடந்து செல்லுகிறதான வேலையில் லாபான் மருமகனை காணும் மகளை காணும் எல்லாரும் போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவனை தேடி வருகிறான் அங்கே வாசிக்கலாம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் யாக்கோபு ஓடி போனது மூன்றாம் நாளிலே லாபானுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது மூணு நாள் கழிச்சு தான் லாபானுக்கு தெரியும் யாக்கோபு போயிட்டான உடனே அவன் தன் சகோதரரை கூட்டி கொண்டு ஏழு நாள் பிரயாண பரியந்தம் அவனை தொடர்ந்து போய் கீழையாத் மலையில அவனை கண்டுபிடித்தான் கீழையாத் மலை உச்சியில இருந்து பார்க்கறான் பள்ளத்தாக்கில் யாக்கோவின் குடும்பம் ஒரு பெரிய கோத்திரமாக அவனுடைய ஆடு மாடுகள் இருக்கிறது பார்க்கறான் சரி காலையில பார்த்துக்கலான்னு சொல்லி தூங்கிட்டு காலையிலே போய் மருமகனை சண்டை போட்டு மருமகனுடைய ஆஸ்திகள் எல்லாம் பிடுங்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் கத்தராயி ஆண்டவர் அன்று ராத்திரி சீரியா தேசத்தானாகிய லாபானுக்கு சொப்பனத்தில் தோன்றினார் நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் நம்மோடு மாத்திரம் பேசுகிறவர் அல்ல நம்முடைய எதிரிகளோடு பேசுகிற தேவன் என்பதை மறந்து விடாதிருங்கள் அவர் நமக்கு தேவன் நமக்கு சகாயம் பண்ணுவார் நம்மோடு பேசுவார் ஆனால் நமக்கு விரோதமானவர்களை கலங்கடிக்கிற தேவன் நமக்கு விரோதமானவர்களை அச்சுறுத்தும் ஆண்டவர் லாபானுக்கு தரிசனமானார் 
யாக்கோபுக்கு தரிசனமானது ரைட்டு ஏங்க லாபானுக்கு தரிசனமானார் அதுதான் கடவுளுடைய திட்டம் லாபானுக்கு தரிசனமாகி ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் லாபானே எச்சரிக்கையாயிரு ஆமா ஒரு பெரிய தலைவர்கள் கண்டிப்பது போல எச்சரிக்கையாயிரு யாக்கோபோடைய நன்மை என்று தீமை ஒன்றும் பேசாதபடிக்கு எச்சரிக்கை நன்மையை பேசு நல்லதை செய் ஏதாவது கொடுக்கணும் அரிசி பெட்டியை கொடுத்து விடு மவன தொட்ட சரிபடாதுன்னு சொல்லி கத்தர் எச்சரிக்கிறான் ஒரு ஆள் இல்லையா சொல்லுங்களேன் நம்மை காக்கிற தேவன் மட்டும் அல்ல நம்மை வழி நடத்துகிற தேவன் மட்டும் அல்ல நம் மீது கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுகிற தேவன் மட்டும் அல்ல என் அன்பானவர்களே நம்முடைய தேவன் நம்முடைய ஆண்டவர் நாம் ஆராதிக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள கத்து நமக்காக நம்முடைய சத்துருக்களை கடிந்து கொள்ளுகிறவர் அலை லூயா லாபான அதற்றார் எச்சரிக்கையார்னு நம்ம ஆண்டவரை போல ஒரு ஆண்டவர் அல்ல ஒரு ருசித்து பாருங்கள் ஏன்னா மொர்தேகா எஸ்தர் காலத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இவர்களுக்கு விரோதமாய் பயங்கரமான குடியுரிமை சட்டம் திருத்தப்பட்டு ஒரே நாளில் அத்தனை வரை அளிக்கும்படி சட்டம் இயற்றப்பட்டது அள்ளுகிறார்கள் மோவாசிகிறார்கள் ஆனால் தேவனாய கத்தர் என்ன செய்தார் தெரியுமா சொல்லுங்க ஆமான் கொடிய சட்டம் தீட்டினான் ஒருவேளை இன்றைக்கு அந்த நிலைமை இருக்குமே ஆனால் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இருக்குமே ஆனால் நாம் எப்படி ஜபித்திருப்போம் தெரியுமா ஆண்டவரே ஆமான சந்தியும் ஆண்டவரே ஆமானுக்கு ஒரு ஷாவு உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே இந்த சட்டம் மாறட்டும் ஆண்டவரே எங்களை காப்பாற்றும் இப்படி எல்லாமும் ஜோம் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் யூதர்கள் எப்படி ஜபித்தாங்கன்னு எழுதப்படலை ஆனால் ஜபித்தார்கள் பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி இடைவிடாது ஜபித்தார்கள் பரலோக தேவன் என்ன செய்தார் தெரியுமா ஆமான் தூக்கத்தை கலைக்கலை ஆமானுக்கு பயத்தை கொடுக்கல ராஜாவின் தூக்கத்தை கலைத்தார் அலை லூயா ராஜாவின் தூக்கத்தை கலைச்ச தூக்கம் வரல உன்னை டைரியை கொண்டு வாங்குங்கிறாங்க டைரி எடுத்து கொடுக்குறாங்க ராஜா டைரியை பார்க்குறாரு கடந்த காலங்களில் நடைபெற்ற கால வர்த்தமானங்கள் அந்த படிக்கும்போது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னதாக ராஜாவை கொலை செய்யும்படி ரெண்டு பேர் சதி திட்டம் தீட்டினார்கள் அதை முர்தகா என்கிற காவலாளி காட்டி கொடுத்தான் காப்பாற்றினான் அப்போ தன் உயிரை காப்பாற்றின முர்தேகாய்க்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது எழுதப்படலை சரி தன் உயிரை எடுக்க வேண்டும் என்று வந்த கயவர்களுக்கு என்ன செய்யப்பட்டது தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது அப்போ என் உயிரை எடுக்கும்படி வந்தவனுக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்குறீங்க ஆனால் என்னை காப்பாற்றின முர்தேகாய்க்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்றுமே இல்லை உடனே அந்த விடிய காலமே ராஜா யாருங்க வாசலில் வாங்குற மந்திரி தற்சியில் வரார் நான் கணம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனை எப்படி கணம் பண்ணணும் சொல் அப்படின்னு அவன் சொல்கிற விஷயத்த குதிரையில் ஏற்றி பவனி போகணுன்னு ஆமா நினச்சா நம்மளை தான் ராஜா கணம் பண்ண போகிறார்னு கடைசியில் கத்தர் முர்தேகாய் கணம் பண்ணினான் என கண்பானவர்களை இமை பொழுது கைவிட்டேன் ஆனால் உருக்கமான இரக்கங்களால் உன்னை சேர்த்து கொள்வேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் நம்மளை கைவிட்டது போல தெரியலாம் ஆமாம் நம்மளை கைவிட்டது போல தெரியலாம் அந்த சட்ட திட்டங்கள் அப்படி தான் யூத மக்களெல்லாம் கதறுகிறார்கள் அண்டவரே எங்களை கைவிட்டீரோ அல்லது கண்ணீர் வெடிக்கிறாங்க என்ன ஒரு யூதனுக்கு மரண தண்டனை அல்ல ஒரு இனத்துக்கே தண்டனை இனமே அழுகிறது ஆண்டவர் எவ்வளோ அற்புதமாக செய்கிறார் பார்த்தீங்களா நம்முடைய தேவனை இல்லாமல் வேற ஒரு தேவன் அல்ல ஆளை எழுவியா அற்புதமாய் செய்வார் ஏற்ற காலத்தில் செய்வார் சரியான வேலையில் செய்வார் நாம் எப்போதும் ஆண்டவர் கனவில் வரலே கனவில் வரலே நினைக்காது எப்போதும் கனவில் வர்றதுக்கு அவர் என்ன வேலை வெட்டி இல்லாதவரா நிறைய வேலை இருக்கு நிறைய பிஸியாக இருக்கிறார் வருவார் ஆனால் வருவாரே ஆனால் உன் வாழ்வு மாறும் கத்தரை சந்திப்பாய் ஆனால் உன் வாழ்க்கை மாறும் யாக்கோபனுடைய வாழ்க்கையில் கத்தருடைய தூதனானவர் யாக்கோபை சந்திக்கிற போதெல்லாம் அவன் வாழ்க்கையில் மாற்றம் உண்டானது இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கை நிறைய பேர் நான் கடவுளை கண்டேன் சொப்பனம் கண்டேன் சொப்பனம் கண்டேன் மாற மாட்டேங்குத நம்ம லைஃப் மாறணுமே கத்தரை சந்திச்சா மாறணுமே ஒரு விஷயம் ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க ஆண்டவரே எனக்கான தூதனை அனுப்பும் என்று கேளுங்க ஆண்டவர் சரி அனுப்புவார் இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார் புறப்பட்டு போங்கிறாரு யாக்கோபு புறப்பட்டு போகிறான் யாக்கோபை பின்தொடர்கிற லாபானையும் எச்சரிக்கிற கடவுள் தூதன் அனுப்பி எச்சரிக்கிறார் லாபானே யாக்கோபோட வம்பு தும்பு பண்ணிடாத பி கேர்ஃபுல் எச்சரிக்கையாகிரு கவனமாகிறேன் என்று சொல்லி கத்தர் கடிந்து கொண்டார் ஆமேன் பிரியமானவர்கள் இப்படியாக யாக்கோபு தன் சொந்த தேசத்தை நோக்கி போகிறான் போகும்போது எதிரே ஒரு சேனை வருகிறது யாருடைய சேனை என்று பார்த்தால் தன் சகோதரன் வருகிறான் 
ஏசா வருகிறார் அவ்வளவுதான் இந்த ஏசாவை தானே ஏமாத்தணும் தொலைச்சே போடுவான் சொல்லி ஒரு திரட்சியான கொளுத்த கடாக்கள் எல்லாம் கொடுத்து வேலைக்காரங்களை முன்னாடி அனுப்புகிறான் வேலைக்காரங்களை முன்னாடி அனுப்பி எதிரே வருகிற என் சகோதரன் ஏசா வருவான் அவனுக்கு தான் கேளுங்க யாருடைய மந்தை எனக்கு விசாரிப்பாங்க அந்த காலத்தில் இது யாருடைய மந்தப்பா நீங்கள் எந்த ஊருப்பான்னு கேட்பான் கேட்டால் உமது அடியானாய யாக்கோபின் மந்தை என்று சொல்லுங்கள் இது உமக்கு யாக்கோபு கொடுத்தார் என்று சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டு கொடுத்து முன்னாடி விட்டுட்டு அவன் பொழுது தனிகிற போது தேவனோடு ஜபிப்பான் அன்பானவர்களே அங்கே அவன் பயங்கரமாய் ஜபிக்கிறான் ஏன்னு கேட்டால் அண்ணங்காரன் என்ன செஞ்சிருவான் நம்மளை கொண்டு விடுவான் என்று சொல்லி பயந்து யாக்கோபு அங்கே ஜபிக்கிறான் யாக்கோபு ஜபிக்கிற போது அங்கே வாசிக்கலாம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் யாக்கோபு பிந்தி தனித்திருந்தான் அப்பொழுது ஒரு புருஷன் பொழுது விடியும் அளவும் அவனுடனே போராடி அவனை மேற்கொள்ளாததை கண்டு அவனுடைய தொடை சந்தை தொட்டார் அதனால் அவருடனே போராடுகையில் யாக்கோபின் தொடை சந்தை சுழுக்கிற்று அவர் போராடி ஜபிக்கிறான் கத்தர் அவனுக்காக எல்லாவற்றையும் ஆயுதம் ஆண்டவர் பெத்தலிலே தரிசனமாகிறார் நான் ஒன்னு ஆசிர்வதிப்பாரு அப்படியே ஆசிர்வதிக்கிறாரு ஆசிர்வாதம் பெருகும் போது மாமன் அதை அபகரிக்க நினைக்கிறான் மாமன் கையில இருந்து அழகா கொண்டு போறாரு இப்ப அண்ணன் கையிலையும் தப்பு வைப்பாருங்கிற ஒரு எண்ணம் அவனுக்கு இல்ல தான் விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையில் நாம செய்கிற தவறுகளும் கூட எத்தனையோ ஆபத்தில் காத்த ஆண்டவர் எத்தனையோ பிரச்சனைகளில் என்னை பாதுகாத்த தேவன் இதில் பாதுகாப்பாருங்கிற தைரியம் இல்லாமல் போகுது ஆரம்பத்தில் இந்த திருச்சபை நீங்கள் வந்திருக்கிற காலங்களில் மரண போராட்டத்தில் ஏசுங்களை மீட்டுக் கொண்டார் பயங்கரமான மரணத்துக்கு எதுவான போராட்டத்தில் கடவுள்களை மீட்டுக் கொண்டார் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு சாதாரண பிரச்சனை ஒரு பொருளாதார பிரச்சனை இதில் ஆண்டவர் மீட்டு கொள்ளுவாருங்கிற விசுவாசம் ஏன் இல்லாமல் போச்சுது ஒரு சின்ன பஞ்சாயத்து இதில் ஆண்டவர் மீட்டு கொள்ளுவாருங்கிற தைரியம் ஏன் இல்லாமல் போச்சுது யாக்கோபு பயத்தில் தான் அழுறான் ஆண்டவர் அங்கே ஜெபிக்க சொல்லி அழலை கத்தர் ஜெபிக்க சொன்னாரா உன் சகோதரன் வாரா நீ ஊக்கமாக ஜபம் பண்ணு இல்லைன்னா உன்னை கொன்றுவான்னு சொன்னாரா இல்லை இவனுக்குள்ள ஒரு பயம் ஏன்னா ஒரு குற்ற உணர்வு அண்ணனை ஏமாத்திட்டோம் ஒருவேளை அண்ணன் நம்மளை கொன்றுவாங்கிற பயத்தில் அவன் ஜெபிக்கிறான் ஆனாலும் தேவ தூதனோடு போராடுகிறான் விட மாட்டேங்கிறான் பொழுது தேவ தூதன் சொல்லான் போகட்டும் பொழுது விடுகிறது என்றார் ஆனால் நீர் என்னை ஆசிர்வதித்தால் ஒழிய உமை போக விடேன் என்றான் அலே லூயா அப்பொழுது ஆண்டவர் உன் பேர் என்ன யாக்கோபு எனப்படாமல் இஸ்ரவேல் எனப்படும் நீ தேவனோடும் போராடி மனிதரோடும் போராடி மேற்கொண்டாயே என்று சொல்லி அவனை ஆசீர்வதித்தார் அல எலுயா அப்பொழுது யாக்கோபு நான் தேவனை முகமுகமாய் கண்டேன் உயிர் தப்பி பிழைத்தேன் என்று சொல்லி அந்த ஸ்தலத்துக்கு பெனியல் என்று பேரிட்டு மறுபடி அவன் கடந்து செல்கிறான் அண்ணனை சந்திக்கிறான் அண்ணன் ஆற தழுவி அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறான் அண்ணன் வந்து அவனை அடிக்கலை அவனை கொள்ளலை சரின்னு சொல்லி யாக்கோபு அந்த இடத்தை விட்டு கடந்து சென்று அண்ணனை சந்தித்த பின்பு பதினேழாவது சனத்தில் சுக்கோத் என்கிற இடத்துக்கு போகிறான் சுக்கோத் என்கிற இடத்துல அவன் கடந்து சென்ற போது அங்கே சீகேமின் பட்டணத்துக்கு எதிரே இருக்கிற ஒரு இடத்தில் ஒரு கூடாரத்தை போட்டான் அவன் கூடாரம் போட்டு தங்குவது தவறல்ல நாம் பஞ்சம் விளைக்கும்படி வேலை விஷயமாய் போகிறது தவறல்ல ஆனால் அங்கே கூடாரத்தை போட்டு தேவனுக்கு ஒரு கூடாரம் போட்டு அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி ஏல் ஏல் லோகே ஏல் எல் லோகே என்கிற ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதற்கு பேரிட்டான் அலே லூயா அல்ல கவனி அந்த யாக்கோபே உன் பொருத்தனை என்ன கத்தாவே நீர் என்னை சந்திக்கும் போது சாரி நீர் என்னை ஆசிர்வதிக்கும் போது நீர் என்னை ஆசிர்வதித்து பெருகும் போது என் தகப்பன் வீட்டுக்கு நான் சுகமாய் திரும்பும் போது எங்கே வருவேன் பெத்தேலுக்கு வருவேன் பெத்தேல் கடவுள் சந்தித்த இடம் ஏனியிலை கண்டான் அல்லவா ஏறுகிறதும் இறங்குறதுமாய் கண்டான் அங்க வந்து பலி செலுத்துவேன் தசம பாகம் செலுத்துவேன் என்று பொருத்தம் பண்ணான் ஆனா பாத்தீங்கன்னா இப்ப அவன் லைஃப் மாறுகிறது ஷார்ட் பீரியட்ல குறுகின இடத்துல ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி ஏல் எல்லோகே என்று பேரிட்டான் பேரிட்டு அந்த தேசத்தில் கூடியிருக்கிறான் 
அடுத்த அதிகாரத்தில் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறது முப்பத்தி நாலுல அந்த லேயால் யாக்கோபுக்கு பிறந்த ஒரே ஒரு பெண் தான் அந்த லேயால் சீக்கிய பட்டணத்துக்குள்ள சுத்தி பார்க்க ஆசைப்படுறான் அவள் தன் வேலைக்கார பிள்ளைகள் தோழிமார்களோடு கூட சீகேமுக்குள்ள போறாள் சீகேமின் மனிதர் சீகேமின் நாட்டாமை அந்த ஊரில் பெரிய மனுஷனுடைய மகன் அவள் மீது அழகை கண்டு இச்சித்து அவளை தீட்டுப்படுத்துகிறான் அவளை தான் உடனே வாழ்ந்துக்கிட்டு வாரா உடனே சீகேமின் மனிதர்கள் முறையாக வந்து பெண் கேட்குறாங்க யாக்கோபை உனக்கு நிறைய ஆடு மாடு இருக்கு நீ எங்களோட பெண் கொடுத்து பெண் எடுத்தா சேர்ந்து வாழலாம் என்று ஆலோசனை கொடுக்குறாங்க ஆனால் அந்த ஆலோசனைக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்கல ஆனால் யாக்கோபு சரி பார்க்கலாம் பேசலாங்கிறான் ஆனால் அங்கே சிமியோனும் லேவியும் ஒரு ஆலோசனை கொடுக்குறாங்க நாங்கள் விருத்த சேதனம் பெற்றவங்க நாங்கள் விருத்த சேதனம் பெற்றவர்கள் ஆண்கள் நுனித்தோல் விருத்த சேதனம் செய்யப்பட்டவர்கள் நீங்கள் அப்படி இல்லை நீங்களும் விருத்த சேதனம் பண்ணுனா எங்கள் தங்கச்சியை தாரோன்றான் உடனே அவன் ஆசைப்பட்டு பொண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டு அவன் மட்டும் இல்லாமல் அவன் ஊரில் இருக்கிற அம்புட்டு ஆம்பளையும் விருத்த சேதனம் பண்ணிடுவாங்க விருத்த சேதனம் பண்ணிவிட்டு அத்தனை வெறும் வழியால் துடிச்சிட்டு இருக்கும்போது சிமியோனும் லேவியும் பட்டயத்தை எடுத்து அந்த ஊரில் உள்ளாக சகல புருஷர்களை ஆண்களையெல்லாம் வெட்டி கொண்டு போட்டுட்டு ஊரையே தீ வச்சு போடுவாங்க எவ்வளோ பெரிய கொலை பாதகம் நடக்கும் பாரு இப்போ யாக்கோ அலறுகிறான் யாக்கோபு பயங்கரமா என்ன செய்றான் வாசிக்கலாம் அப்பொழுது யாக்கோபு சிமியோனையும் லேவியை பார்த்து முப்பத்தி நாலு முப்பது இந்த தேசத்தில் குடியிருக்கிற காணானியர் இடத்திலும் பெருசியர் இடத்திலும் என் வாசனையை நீங்கள் கெடுத்ததினாலே என்னை கலங்க பண்ணினீர்கள் நான் கொஞ்ச ஜனம் உள்ளவன் அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் கூட்டம் கூடி நானும் என் குடும்பமும் அழியும்படி என்னை வெட்டி போடுவார்களே என்றான் யாக்கோபு தன் பிள்ளைகளை கடிந்துள்ளுகிறான் சிமியோனையும் லேவியையும் ஐயோ என் பேரை கெடுத்தீர்களே என் வாசனையை கெடுத்தீர்களே யாக்கோபின் பிள்ளைகள் கொலைகாரர்கள் என்கிற நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்களே கதறுகிறான் அதுக்கு அவன் சொல்றான் ஆமா அவன் மட்டும் என் தங்கச்சிய வேஷி மாதிரி நடத்தலாமா நாங்க செஞ்சது நியாயம் தான்றான் இப்போது யாக்கோபு பயங்கர டென்ஷன் யோசித்து பாருங்க தான் தங்கச்சி கெடுத்ததுக்காக கெடுத்தவனை வெட்டலாம் ஆனா இந்த படுபாவிய ஊரே அழிச்சு விட்டாங்க ஆமா சீகேமின் புத்திரர்கள் சகல ஆண்களை வெட்டி பெண்களை வெட்டி ஊரையே தீ வச்சு விட்டாங்க பயங்கர படுபாதக செயல் கொடூரமான செயல் மங்கல்ல மணிப்பூர விட மேல நம்ம ஆள்க செஞ்சது ஏன்னா வைராக்கியம் பரிசுத்த வைராக்கியம் செய்துட்டாங்க நான் ஏன் சொல்றேன்னா இந்த செயலுக்கெல்லாம் காரணம் ஒரு சிமியோனு லேவி அல்ல ஒரு யாக்கோபின் அஜாக்கிரதை அடுத்த அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கலாம் முப்பத்தி ஐந்து ஒன்றை நாம் வாசிக்கும் போதுதான் தேவன் யாக்கோபை நோக்கி தேவன் யாக்கோபை நோக்கி நீ எழுந்து பெத்தேலுக்கு போய் எழுந்து பெத்தேலுக்கு போய் அங்கே குடியிருந்து அங்கே குடியிருந்து நீ உன் சகோதரனாய ஏசாவின் முகத்திற்கு விலகி ஓடி போகிற போது நீ உன் சகோதரனாய ஏசாவின் முகத்துக்கு விலகி ஓடி போகிற போது உனக்கு தரிசனமான தேவனுக்கு உனக்கு தரிசனமான தேவனுக்கு அங்கே ஒரு பலிபிடத்தை உண்டாக்கு என்றார் அங்கே போய் ஒரு பலிபிடத்தை உண்டாக்கு எங்க போய் பலிபிடத்தை உண்டாக்குற மற்றொரு <laughs> என்கிற இடத்துல சீகே பட்டணத்தின் அருகில் போய் பலிபிடம் கட்டினல்ல அதன் விளைவு அவன் குடும்பத்திற்கு மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை உண்டாக்கிடுச்சு இப்போ கத்தர் சொல்கிறாரு நான் உனக்கு சந்தித்த இடம் உனக்கு தரிசனமான இடம் நீ பொருத்தனம் பண்ணினிடம் அங்கே போ என்று சொன்னான் அப்பொழுது யாக்கோபு தன் வீட்டாரையும் தன்னோடு கூட இருந்த மற்ற அனைவரை நோக்கி உங்களிடத்தில் இருக்கிற அந்நிய தெய்வங்களை எல்லாம் விலக்கி போட்டு உங்களை சுத்தம் பண்ணி கொண்டு வல்வஸ்திரங்களை மாற்றுங்கள் நாம் எழுந்து பெத்தேலுக்கு போவோம் வாருங்கள் எனக்கு ஆபத்து நேரிட்ட நாளில் நான் என் விண்ணப்பத்துக்கு உத்தரவரலி செய்து நான் நடந்த வழியில என்னோடு கூட இருந்த தேவனுக்கு அங்கே ஒரு பலிவிடத்தை உண்டாக்குவேன் என்றான் அலையலூயா அலையலூயா 
பிரியமானவர்களே யாக்கோபு தேவனிடத்திற்கு திரும்ப வருகிறான் தன் மனைவி பிள்ளைகளை சொல்லுகிறான் எல்லாரும் உங்களை சுத்தம் பண்ணுங்கள் உங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள் நான் ஆபத்து நாளில் நான் ஆபத்து நேரிட்ட நாளில் என் விண்ணப்பத்துக்கு உத்தரவு அருளி செய்து நான் நடந்த வழியில என்னோடு கூட இருந்து என்னை காத்து வழி நடத்தின் ஆண்டவருக்கு ஒரு பலிபிடத்தை கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி பெத்தேலுக்கு சென்றான் அன்புக்குரியவர்களே இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய நேரங்களில் நாம் பெத்தேலை மறந்து விடுகிறோம் பெத்தேலை மறந்து விடுகிறோம் கர்த்தர் சந்தித்த இடத்தை மறந்து விடுகிறோம் கர்த்தர் நம்மை ஆசிர்வதித்த இடத்தை மறந்து விடுகிறோம் நம்முடைய வாழ்வில் ஆயிரம் ஆசிர்வாதங்கள் பெருகினாலும் நம்முடைய வாழ்விலே மிகுந்த செல்வங்களை கத்தர் கொடுத்தாலும் அருகிலே பலிபீடங்கள் நமக்கு விரும்பின பலிபீடங்கள் நமக்கு இதமாக நயவஞ்சகமாய் பேசுகிற பலிபீடங்கள் என்று நாம் வித்தியாசமான வழிகளை கை கொள்ளுவோமையானால் நம்முடைய வாழ்விலும் கூட இப்படிப்பட்ட ஆபத்துக்கள் நேரிடலாம் எச்சரிக்கையாயிருப்போம் பலிபீடத்தில் நாம் செய்த பொருத்தனைக்காக கூடவே வருகிற ஆண்டவர் அதைத்தான் நான் வலியுறுத்துகிறேன் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாம் யாக்கோபு பெத்தேலிலே ஆண்டவருக்கு ஒரு பொருத்தனை செலுத்தினதனால் கத்திர அவனை சந்திச்சுட்டே இருக்கிறார் பாருங்க அவனை விடாம தொடர்றார் பாருங்க அன்பானவர்களே நீங்கள் ஆண்டவருக்கு செலுத்துகிற பொருத்தனை உங்களை பாதுகாக்க 